हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व x प्लस फोर दिस इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर एंड y प्लस फोर दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड हियर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी एर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई लेट एस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज एक्स प्लस फोर एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस फोर दिस इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टाइम्स वाई एंड दिस फोर एंड दिस फोर इज कैंसल आउट देन एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वाई नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड इज इक्वेशन नंबर सेकेंड इज वाई प्लस फोर दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड इन लेफ्ट हैंड साइड वाई प्लस फोर दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टाइम्स एक्स नाउ दिस फोर एंड दिस फोर इज कैंसल आउट देन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एक्स लेट एस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वाई एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एक्स Now if we subtract equation number four from third, then here minus minus plus. Then in left hand side x minus y this is equals to y square minus x square minus four times y minus sorry plus four times x. Then if we take all the expression in same side, then you will get x square minus y square plus x minus y and plus four times y minus four times x and this is equals to zero. x square minus y square is x plus y times x minus y, and this is x and this is minus four times x, so we have minus three times x, and this is minus y, this is four times y. Then here, plus three times y, this is equals to zero. We have x plus y times x minus y, and look carefully. These two terms, if we take common minus three, then x minus y, this is equals to zero. Now, x minus y, x minus y. Is common. If we take x minus y is common, then you will get x plus y minus three. This is equals to zero. Now here we will apply this rule. If a times b, this is equals to zero. This implies a is equals to zero or b is equals to zero. If we apply this rule, then x minus y this is equals to zero or x plus y minus three this is equals to zero. Then here x is equals to y and here x plus y is equals to three. But look carefully. It is given x not equals to y, so that's why this case is rejected. So we have x plus y is equals to three. X plus y is equals to three. Now, look carefully. These equations again. Equation number third and equation number four. Equation number third is x is equals to y square minus four times y, y square minus four times y, and y is equals to x square minus four times x. Now, if we add both the equations, then in left hand side, x plus y is equals to X square plus y square minus four times y minus four times x. Sorry, here is x. Then here four times x. Now, then value of x square plus y square. This is equals to x plus four times x plus y plus four times y. Then x square plus y square. This is equals to x plus four times x is five times x plus y plus four times y is five times y. Then x square plus y square. This is equals to if we take common five, then we have x plus y. Then x square plus y square. This is equals to five, and x plus y is replaced by three. Then here three. Then x square plus y square. This is equals to fifteen. This is our final answer. I hope you enjoy this video. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.